Bienvenido a este nuevo video, suscríbase a este canal, denle like, deje su comentario, active la campanita, ve este video por completo, compartan el link de este video. Mi gente, ya es oficial, ya la Junta Central Electoral de la República Dominicana, nuestro país, ha dado como ganadores a Luis Abinadel por el PRM, Partido Revolucionario Moderno, revolucionario eh, PLD partido de la liberación dominicana Gonzalo Castillo es el candidato oficial partido de la liberación dominicana que ha liberado el PLD nos ha atado que al, al contrario ha sido un partido dañino pero miren vamos a ver esta noticia aquí está junta central pero déjeme ver si usted me está bien ah, ok sí se ve junta central electoral procla proclama a Gonzalo Castillo y Luis Abinader Ganadores primarias simultáneas. Así está la cosa, miren. Estos son los hombres que ganaron en esta eh, contienda de, eh, electoral primarias simultáneas. Pero ya ustedes sabrán, miren, qué pasó. Vamos a ver qué dicen. El Pleno de la Junta Central Electoral dictó este sábado la, las proclamas de candidatos electos en las primarias eh, simultáneas del 6 de octubre en el partido de la liberación dominicana y el partido de la revolución partido revolucionario moderno PRM en tal sentido el cómputo definitivo correspondiente a la totalidad de los precandidatos que participaron del proceso de primarias simultáneas fue publicado por la junta central electoral el pasado jueves con los resultados que arrojaron tanto el sistema de voto automatizado como el conteo manual realizado en el nivel presidencial del PLD en la totalidad de las mesas de votación ascendente a 7.332 mesas en 157 municipios y el Distrito Nacional. De conformidad a dichos cómputos y tal como reflejan las respectivas proclamas, el candidato electo en el nivel presidencial del PLD es Gonzalo Castillo y del PRM Luis Abinader. La, las proclamas dictadas eh, por el Pleno de la Junta Central Electoral fueron publicadas en la página web de dicha institución para fines de consulta y divulgación. El Pleno de la Junta Central Electoral se encuentra conformado por el César, Julio César Castaño Guzmán, presidente, y los miembros eh, titulares Roberto Saladín, eh, Celín, Carmen Inver, Brugal, eh, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, asistido por el secretario general de la Junta Central Electoral, Ramón Hilario Espine, Espiñeira Ceballo. Miren, así está la cosa, mi gente. Ah, pero si esto está en la Junta, voy a entrar a la Junta ahora mismo. Yo, recuerden algo conmigo. Con, aquí ustedes se van a llevar sorpresa de que yo hago la cosa improvisada. Yo no leo lo que, lo que voy a... Ah, pero espérate. ¿Cómo así? Junta Central Electoral. Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Ok. No puedo creer. Aquí me está diciendo que la Junta Central Electoral o la página de la Junta Central Electoral tiene acceso restringido. No podemos salir porque aparece mi IP. El IP mío aparece aquí. Entonces no puedo obviamente eh, ponerlo en, ante ustedes. Ah, ah pero espérense, aquí dice algo. Eh, debido a ataques cibernéticos desde distintas regiones el, el acceso a este sitio web se ha restringido temporalmente oh entonces es verdad mi gente de que la junta central electoral eh, hackearon la junta central electoral ah pero con razón no me está dejando entrar aquí le voy a poner la información donde dice que Miren cómo está la cosa. Junta Central Electoral retira de manera temporal servicio de página web debido a ataques cibernéticos. Esta noticia viene 11 de octubre de 2019. Miren, esta noticia me cayó como agua fría ahora mismo. El nuevo diario Santo Domingo, la página de la Junta Central Electoral, se encuentra bajo, la, bajo un ataque cibernético conocido por sus siglas en inglés. Eh, como dice, DDOs. DDOS eh, ataque de, de denegación de servicio según los expertos cuando un sitio está bajo ataque 
DDoS, los, pro, los protocolos de seguridad bloquean los servicios de acceso al mismo para, para reducir el consumo excesivo de recursos y así pro, prevenir daños físicos o de, o de hardware. Ah. Informamos que hemos restringido temporalmente el acceso a nuestra página web por recomendación de nuestros proveedores de seguridad a los fines de incrementar medidas de protección. El acceso será establecido dentro de, dentro de poco indicó la Junta Central Electoral a través de su cuenta de Twitter. Ah, pero aquí está, miren. Así mismo me aparece así, a mí aquí. Me voy a quitar. Esto mismo me aparece aquí, pero ahí dice el IP. Mi IP y yo no puedo negar. Y yo no puedo este, mostrar mi IP porque si no van a entrar y van a saber mi ubicación y van a saber todo. Porque así están. Esto exactamente, esto mismo me aparece a mí. Eso que ustedes ven en pantalla. Eh... <risa> Ay, Dios mío, pero, 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 miren, vamos a ver. Aquí también dice, cosa que veo que es mentira. Dice aquí que, que ya fue restablecida la página de la Junta Central Electoral. Pero recuerden que este video se está grabando el día 12 de octubre de 2019. ¿Qué dice aquí? Miren, página web de la Junta Central Electoral fue restablecida. Pero si usted entra, bueno, este video no lo voy a publicar, no creo que lo publico hoy mismo. Pero si lo publico hoy mismo, 12 de octubre de 2019, usted puede comprobar que no está restablecida. Aquí dice, vamos a ver qué dice. El nuevo diario Santo Domingo, la Junta Central Electoral informó en que su página web fue restablecida luego de que el acceso fuera bloqueado por motivos de seguridad. Informamos que las restricciones de acceso la, ya, ya lo leímos. La tarde de este viernes, el portal de la entidad electoral se vio fuera de servicio debido a ataques cibernéticos, según expresaba, expresaba un mensaje al momento de acceder. El ataque cibernético a la web de la Junta Central Electoral es conocido, bueno, ya lo leímos eso. Eh, aquí dice... Mmm, bueno, aquí dice que ya está restablecida, pero a mí no me aparece como restablecida. A mí me aparece como, como bloqueada. Me parece bloqueada todavía. Es increíble. Es increíble esto y no puedo entender eh, cómo, cómo, o sea, qué pasó acá. No, no puedo entender cómo pueden hackear así algo tan fácil. Bueno, si hackean sistemas de banco que son más seguros que la Junta Central Electoral, imagínense. Pero la Junta tiene todo el dinero, todo el cuarto del mundo lo tiene la Junta para tener la mejor seguridad y las mejores personas eh, a, en la defensa de la seguridad cibernética de la Junta Central Electoral. Pero estamos aquí en Gonzalo y Luis Abinader. Ya estos son los candidatos oficiales, ya no hay que patalear más. Leonel Fernández ya pataleó. Sí, definitivamente hubo, una, un, hubo un fraude, hubo algo que, que no cuadró ahí, hubo algo que no, no tiene explicación. No... Ay, Dios mío. Miren, la Junta Central Electoral contó de modo normal. Y sí salió, salió ganador Gonzalo. Pero recuerden que eso se puede modificar también. Pero este hombre, el presidente de la Junta, es de, es de Danilo, no es imparcial, debe de ser destituido, definitivamente. No podemos creer a un hombre que ve, que ve a Danilo Medina como un dios. Este hombre habla, habla mejor de, de Danilo que de su propia madre cuando viene a ver. Y no podemos confiar en este tipo de gente. Ese tipo de gente le hace daño a la República Dominicana. Ese tipo de gente son los que tienen Gente como ese que tienen a eh, Como Jan Alain solo, Son los que tienen a delincuentes Como Danilo en el poder Ellos no pueden hacer nada Porque ellos la deben también eh, si, uno, si uno de ellos se le vira Van preso una vez Es increíble eso Pero nosotros Tenemos Que entender Y ver Si estos dos candidatos que ninguno de ellos es opositor. Ninguno de ellos está eh, defendiendo la patria. O usted dígame quién está defendiendo la patria de, de, de Luis Abinader o Gonzalo Castillo. ¿Quién de ellos dos está defendiendo la patria dominicana? ¿Quién ha hablado 
de ellos dos, de que los arquianos están ya en su totalidad casi en la República Dominicana. ¿Quién de ellos dos ah, se ha, ha denunciado que la bandera dominicana ya no tiene escudo? Nadie lo ha denunciado hasta ahora. ¿eh? El único que denuncia eso es Ramfi Domínguez Trujillo y este hombre, Manny Solano. Opositores, eso, ellos son opositores. Pero estos no, estos son más. Estos dos son, son iguales, miren, así. Son los dos cortados por la, por la llama tijera. Uno con poder y el otro que no tiene poder, pero para mí sería lo mismo. O sea, viendo el resultado de que se queda callado, sería más lo mismo. Pero bueno, muchísimas gracias, mi gente, por ese punto del video. Suscríbase a este canal, denle like, de sus comentarios, active la campanita, compartir ese video. No se, no se moleste cuando yo diga las cosas, simplemente escuche y analice. Si usted es PRM, no importa, yo lo respeto. Si usted es PLD, yo lo respeto. Pero este es mi punto de vista, mi opinión. Aquí que yo doy, porque yo me llevo de los hechos, no de lo que yo piense. Entonces, por eso que yo digo, yo pienso, yo creo, no, lo que yo piense, lo que yo creo aquí no vale. Aquí son los hechos, lo que valen. Nos vemos en los siguientes videos.